ஹாய் ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் நான் உங்கள் எஸ்கேஏ பேசுகிறேன் இன்னைக்கு எல்லாமே ரொம்ப முக்கியமான விஷயங்கள் பார்க்க போகிறோம் அதிகமான செய்திகள் இந்த வீடியோவில் இருக்கு ரஷ்யா இதுவரைக்கும் உக்ரைன் நாட்டுக்குள்ள மட்டும்தான் போர் செஞ்சுக்கிட்டு இருக்கு அது உங்க எல்லாருக்குமே தெரியும் ஆனால் இப்ப பிரேக்கிங் நியூஸ் என்ன தெரியுமா ரஷ்யாவுக்குள்ளேயே பல போர் ஏற்பாடுகளை ரஷ்யா செய்ய ஆரம்பித்து விட்டது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் குண்டு துளைக்காத பங்கர்ஸ் பெரிய போர் என்று வரும்போது மக்கள் மறைந்து பாதுகாப்பாக இருப்பதற்கான எல்லா இடங்களும் சரியாக வேலை செய்கிறதா இல்லையா என்று தற்போது சரிபார்க்கப்படுகிறது அப்படியானால் ரஷ்யா தனது நாட்டுக்குள்ளேயே எதிரிகளின் தாக்குதலை எதிர்பார்க்க ஆரம்பித்து விட்டது இதை பற்றி இன்னும் கொஞ்சம் விரிவாக இந்த வீடியோவில் பார்க்கலாம் இன்னும் அதிகமான செய்திகள் ரஷ்யாவும் ஈரானும் ரஷ்ய எல்லைக்கு அருகில் சக்தி வாய்ந்த ஆயுதங்களை தயாரிக்க ஆரம்பித்து விட்டார்கள் ஒரு பெரிய போருக்கு ஆயுதங்களை நகர்த்த ஆரம்பித்துள்ள வடகொரியா ஐநா சபையின் தலைவர் இருக்கார் தெரியுமா அவர் உண்மையிலேயே இந்த ரஷ்யா உக்ரைன் போர் ஒரு பெரிய உலக போராக மாற உள்ளது என்ற அதிர்ச்சியான தகவலை வெளியிட்டுள்ளார் இது அதிர்ச்சியான தகவல் அப்படின்னு அவரே சொல்லியிருக்கார் இது கண்டிப்பாக ஒரு பெரிய உலக போரில் தான் முடியும்னு நமக்கு எப்பவோ தெரியும் எப்பவோ சொல்லிக்கிட்டே இருக்கிறோம் சைனா ரஷ்யாவுடன் இணைந்து மேற்கத்திய நாடுகளுக்கு எதிராக போரில் குதித்து விட்டதாக சொல்லி அமெரிக்கா சைனாவுக்கு அபிஷியலாக எச்சரிக்கை அனுப்பியுள்ளது கண்ணுக்கு தெரியாத ஆயுதங்களை முக்கியமாக எதிரி நாடுகளின் ரேடார்களில் சிக்காத அளவுக்கு புதிய ஆயுதங்களை இந்தியா தயாரிக்க ஆரம்பித்துள்ளது அதெல்லாம் விடுங்க உலகத்தில் இருக்கக்கூடிய முக்கியமான நூற்றி பத்து நாடுகளில் மைனாரிட்டிஸ் அதாவது குறைவான எண்ணிக்கையில் இருக்கக்கூடிய பிற மத மக்களை மரியாதையுடன் அரவணைத்து மதத்தின் அடிப்படையில் பிரிக்காமல் எல்லாருமே சமம் என்று நாட்டின் குடிமக்கள் என்று சம உரிமையுடன் நடத்தும் நாடுகளின் வரிசையில் இந்தியா முதலிடம் பிடித்துள்ளது நம்பர் ஒன் நூற்றி பத்து நாடுகளின் வரிசையில் மட்டும் கிடையாது நம்பர் ஒன் மைனாரிட்டிஸ் இன்க்ளூசிவ்னஸ் அப்படிங்கிற ரேங்கிங்ல இந்தியா முதலிடம் பிடித்துள்ளது அதை பற்றியும் இந்த வீடியோவில் தெளிவாக பார்க்கலாம் ரஷ்யா ப்ரிப்பேரிங் ஃபார் நியூ அட்டாக்ஸ் யார் சொல்றது கிவ் உக்ரைன் நாடு கடந்த ஒரு வாரமாக உக்ரைன் நாட்டில் உள்ள தலைவர்களாக இருந்தாலும் சரி ஏன் செலன்ஸ்கியே சரி அவர்கள் அதிகமாக பேசக்கூடிய ஒரு பேச்சு ரஷ்யா இன்னும் வரக்கூடிய ஒரு சில நாட்களில் இதுவரை இல்லாத அளவுக்கு ஒரு புதிய அட்டாக் ஒரு பெரிய தாக்குதலை செய்வதற்கு தயாராகிறது அப்படிங்கிற செய்தியை தொடர்ந்து சொல்லிக்கிட்டே இருக்காங்க இது வந்து ஏதோ ஒரு நிகழ்வுக்காக இவங்களே இவங்களை செட் பண்ற மாதிரி இருக்கு அதாவது ரஷ்யா ஒரு பெரிய தாக்குதலுக்கு தயாராகுது இவங்க திடீர் ஏதாவது ஒன்று செஞ்சுட்டு என்ன சொல்லுவாங்க தெரியுமா ரஷ்யா ஒரு பெரிய தாக்குதலுக்கு தயாரான காரணத்தினால நாங்க இதை செஞ்சோம் அப்படின்னு பேசுறதுக்காகவே ஒரு பெரிய செட்டப் நடக்குது மை டி ஃப்ரெண்ட்ஸ் நேற்று வீடியோல நம்ம சொல்லியிருந்தோம் ஐந்து லட்சம் புதிய வீரர்கள் உக்ரைனை நோக்கி ரஷ்யாவில் இருந்து கிளம்பி இருக்காங்க ரஷ்யாவில் இருக்கக்கூடிய பல ஆயிரம் கணக்கான சிறைகளில் இருக்கக்கூடிய பெண் சிறை கைதிகளை வந்து இந்த போருக்காகவே விடுவித்து உக்ரைன் நோக்கி அனுப்பியிருப்பதாக செய்திகள் வந்திருக்கு ஆக மொத்தம் ரஷ்யாவின் புட்டின் அவர்கள் இந்த போரை ஒரு வழி பார்த்துடணும் அப்படின்னு முடிவு செஞ்சிட்டதாக தெரிகிறது உக்ரைன் வார்ல ரஷ்யா ஈரான் பிளான் டு செட் அப் ட்ரோன் மேனுபேக்சரிங் பெசிலிட்டி நியர் மாஸ்கோ ரஷ்ய நாட்டுக்கு எல்லையின் அருகிலேயே அதாவது ரஷ்யா உக்ரைன் அந்த நம்ம சைனா இந்தியா சைனா பாகிஸ்தான் எல்லை மாதிரி இருக்குல்ல அந்த எல்லை கோட்டுக்கு அருகிலேயே ரஷ்யாவும் ஈரானும் ஒரு ட்ரோன் மேனுபேக்சரிங் இப்ப ப்ரொடெக்ஷன் தான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ப்ராப்ளம் தயாரிப்பு தான் ப்ராப்ளம் அதாவது ரெண்டு நாட்டுகளுக்குமே ட்ரோன் அப்படின்னு வரும்போது அணு ஆயுதம் அப்படின்னு வரும்போது அல்லது வேற மிசைல் ஏவுகணை ஆயுதம் அப்படின்னு வரும்போது முக்கியமாக அணு ஆயுத சம்பந்தப்பட்ட தயாரிப்புகள் அப்படின்னு வரும்போது ரஷ்யாவுக்கும் ஈரானுக்கும் டெக்னாலஜிக்கு குறைபாடே கிடையாது அறிவுக்கு குறைபாடே கிடையாது ஆனா இப்போதைக்கு போரில் ரொம்பவும் கவனமாக இருக்கக்கூடிய காரணத்தினால தயாரிப்பு வந்து மெதுவாக நடக்க வாய்ப்பு இருக்கு அதனாலயே என்ன பண்றாங்கன்னா உக்ரைனுக்கு தாக்கணும் உக்ரைனை தாக்கணும்னா உக்ரைனு பக்கத்திலேயே தயாரிப்பு நடக்கணும் அப்படிங்கிறதுக்காகவே ரஷ்யாவும் ஈரானும் சேர்ந்து ரஷ்யா உக்ரைன் எல்லையிலேயே ஒரு பெரிய மேனுபேக்சரிங் பெசிலிட்டி சூப்பர் சக்சஸ் ஆஃப் ஷாகத் ஒன் தேர்ட்டி சிக்ஸ் யூஏவிஸ் அதாவது தற்போது உக்ரைனில் அதிகமான இடங்களை அழிப்பதில் மிகவும் வெற்றி கண்ட ஒரு ஆயுதம் ஷாஷத் ஒன் தேர்ட்டி சிக்ஸ் யூஏவி அப்படிங்கிற ட்ரோன் அதனால அந்த ட்ரோனை வந்து தயாரிக்கணும் அப்படிங்கிற திட்டம் போட்டு ரஷ்யாவும் ஈரானும் 
ரஷ்யா உக்ரைன் எல்லையிலே ஒரு பெரிய மேனுபேக்சரிங் சென்டர் ஆரம்பிச்சுட்டாங்க தயாரிப்பு அங்க தொடங்கிருச்சு யூஎன் சீஃப் fears world is heading towards a wider war a world war over russia ukraine conflict idu nama epovo solikitte irukrom adavudhu or aina sabhin thalaivar abingra moraiyila or sila statement vandu eppa solanum edhukku solanum abingra timing vandu romba mukkiyam indha por thodangi or varsham aayiduchu or varsham aaga pogudhu anniversary vara pogudhu andha anniversary ya kaaranam kaatiya russia adhibar putin vandu or periya thaakudhalai seiyirpadaga seidhigal varudhu இப்ப போயிட்டு இந்த ஐநா சபையின் தலைவர் சீப் வந்து என்ன சொல்லியிருக்கிறார்னா இந்த போர் வந்து ஒரு பெரிய உலக போராக ஒரு வைடர் வாராக மாற வாய்ப்பு இருக்கு அப்படின்னு சொல்றாரு இது வந்து நம்ம இந்த பெரிய வீட்டுல எல்லாம் பெரியவங்க பேசிட்டு இருக்கும் போது திடீர்னு சின்ன பசங்க இந்த ஸ்கூல் போற பசங்க வந்து ஏதாவது ஒப்பீனியன் சொல்லுவாங்க பாருங்க அது மாதிரி இருக்குது ஒரு ஐநா சபையின் தலைவர் வந்து இந்த ஸ்டேட்மெண்ட் வந்து எப்பவும் சொல்லியிருக்கணும் அதுக்கான ஏற்பாடுகள் செஞ்சிருக்கணும் இந்த போரை அவரால் தடுக்க முடிஞ்சிருக்கணும் அதெல்லாம் ஒண்ணுமே முடியாது ஐநா சபையின் தலைவருங்கிற முறையில இவரை வந்து புட்டின் மாதிரியான ஆட்கள் வந்து மதிக்கிறாங்கன்னு நினைக்கிறீங்க ஜீரோ கண்டிப்பாக கிடையாது அதனால அவர் சொல்ற ஸ்டேட்மெண்ட்னால எந்த ஒரு பலனுமே கிடையாது இப்ப அவர் சொல்லியிருக்கிறது என்னன்னா இந்த ரஷ்யா உக்ரைன் போர் வந்து ஒரு பெரிய வைடர் ஒரு பெரிய அளவுல ஒரு பரந்த போராக மாறி ஒரு உலக போராக மாற வாய்ப்பு அதிகமாக இருக்கு வாய்ப்பு இருக்கு அதை நம்ம எப்போ சொல்றோம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இன்னைக்கு காலையில அமெரிக்கா வார்னிங் டு சைனா அண்ட் ஹெல்பிங் சாங்ஷன்ஸ் கிட் ரஷ்யா We are watching வி ஆர் வாட்சிங் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கான் அதெல்லாம் ரொம்ப ஹார்ஷான ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட் நீ என்ன வாட்ச் பண்றதுக்கு வாட்ச் பண்ணா இதே இதை தான் இந்தியா கிட்ட இன்னொரு நாள் சொல்லுவான் சி சைனா நம்ம எதிரியாக இருக்கலாம் ஆனா ஆசிய கண்டத்தில் நம்மள மாதிரியே ஒரு நாடு நமக்கு எதிராக இருக்கக்கூடிய ஒரு நாடு நம்மள மாதிரி ஒரு ஈக்குவல் ஃபுட்டிங்ல இருக்க ஒரு நாட்டுக்கிட்ட அமெரிக்கா எந்த மாதிரிப்பட்ட வார்னிங் கொடுக்கறான் எந்த மாதிரி லாங்குவேஜ் பயன்படுத்துறாங்கிறத நம்ம ரொம்ப கவனமா பார்க்கணும் ஐடியா ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஏன்னா இந்த மேற்கத்திய நாடுகளின் ஒரு அதிகார கலாச்சாரத்தை நம்ம மாதிரி நாடுகள் வந்து அதைத்தான் சைனா ரொம்ப அதிகமாக முயற்சி பண்ணுது உண்மையிலேயே நான் சொல்றேன் சைனாவுக்கும் இந்தியாவுக்கும் எல்லை பிரச்சனை இருக்கு நான் இல்லைன்னு சொல்லவே இல்லை நமக்கு இருக்கிற சிக்கல் வேற ஆனா மேற்கத்திய நாடுகள் ஆசிய கண்டத்தில் இருக்கக்கூடிய நாடுகளை ஒரு செகண்ட் வேர்ல்டு மாதிரி ட்ரீட் பண்றது இஸ் அட் நான் சென்ஸ் ஐ வில் கீப் ஆன் சேயிங் தட் யூஎஸ் வார்னிங் டு சைனா ஆன் ஹெல்பிங் சாங்ஷன்ஸ் இட் ரஷ்யா ஐ அண்டர்ஸ்டாண்ட் வாட் இஸ் தட் வி ஆர் வாட்சிங் நீ வாட்ச் பண்ணா சைனாவுக்கு அமெரிக்கா கூட சேரணுமா ரஷ்யா கூட சேரணுமா உக்ரைன் கூட சேரணுமா ரஷ்யா கூட சேரணுமா அப்படிங்கிறது அவனோட சாய்ஸ் சேம் அப்ளைஸ் டு இந்தியா இஸ் வெல் இல்லையா இந்தியாவுக்கும் அந்த உரிமை இருக்கு அதனால் வி ஆர் வாட்சிங் வாட்ச் பண்ணிட்டு போ நீ என்னமோ வாட்ச் பண்ணு உன் நாட்டில் உள்ளவங்க யார் யாரோ என்னமோ வாட்ச் பண்ணுறாங்கன்னு எங்களுக்கு தெரியும் அது தெரியாதா ஸோ அமெரிக்கா வார்னிங் டு சைனா அண்ட் ஹெல்பிங் சாங்ஷன்ஸ் இட் ரஷ்யா நான் நேற்று வீடியோவில் கூட சொல்லியிருந்தேன் சைனா வந்து இந்த போருக்கு ரஷ்யாவுக்கு உதவி பண்ண ஆரம்பிச்சிருச்சு நோ டினாயல் நோ படி டினாய்ஸ் இட் போன ரெண்டு மூணு வாரங்களாகவே சைனாவில் உள்ள அதிகமான நிறுவனங்களை ஏற்கனவே அமெரிக்கா சாங்ஷன் பண்ணிடுச்சு பை டிஃபரன்ஸ் முக்கியமாக இந்த போர் சம்பந்தப்பட்ட எக்யூப்மெண்ட்ஸ் அண்ட் ஸ்பேர் பார்ட்ஸ் தயாரிக்கிற சின்ன சின்ன நிறுவனங்கள் இருக்கு பாத்தீங்களா அந்த மாதிரியான அதிகமான சைனா நிறுவனங்களுக்கு ஏற்கனவே அமெரிக்கா பொருளாதார தடைகளை விதித்தாச்சு ஆனா இப்ப என்ன சொல்றானா வி ஆர் வாட்சிங் யூ ஆர் ஹெல்பிங் ரஷ்யா வாட்ச் பண்ணிட்டு போ சோ அது சைனாவுக்கும் ரஷ்யாவுக்குமான ஒரு உடன்பாடு ஒரு உறவு அவங்க எப்படி வேணாலும் அதை நடத்துக்கலாம் நீ ரஷ்யாவுக்கு எதிராக உக்ரைனுக்கு உதவி செய்யறியா செஞ்சுக்கிட்டே இரு யார் வேணும்னு சொன்னது பத்முத் கிவ் கர்சன் அண்ட் தி அதர் உக்ரைனியன் சிட்டிஸ் அண்ட் டவுன்ஸ் இன் ரஷ்யா சைட்ஸ் ரஷ்யா வந்து உண்மையிலேயே சொல்ற இவனுங்க ரஷ்யா தோல்வி அடையுது நாங்க அந்த ஆயுதத்தை அனுப்புறோம் உக்ரைனுக்கு அதை செய்வோம் இதை செய்வோம் இந்த நேட்டோ தலைவரும் சரி பைடனும் சரி தொடர்ந்து ஸ்பீச் ஸ்பீச் கொடுத்துக்கிட்டே இருக்கிறது ஒரு வருஷமா கொடுக்குறானு ஆனா புட்டின் வந்து அமைதியா இருக்கிறார் இருந்துகிட்டு பக்மத்து கெவ்வு கர்சனு அப்படின்னு ஒவ்வொரு நகரமா பிடிச்சுக்கிட்டு போயிட்டே இருக்கிறாரு ஒன்னே ஒன்னு தான் பாய்க்க முடியும் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அந்த ஜெலன்ஸ்க்கு இருக்கிற போர்ட் இருக்கு பாத்தீங்களா அந்த கோட்டை எங்கேயோ ஒரு அண்டு கிரௌண்ட்ல இருக்கிறான் அதை மட்டும்தான் பிடிக்கணும் அது வேற புட்டின் சொல்லிட்டாப்ல நான் செலன்ஸ்கிய கொல்ல போறதே கிடையாது நேற்று வீடியோல சொல்லியிருந்தோம் இஸ்ரேல் நாட்டு வரைக்கும் அந்த செய்தி அனுப்பியிருக்கிறாரு அதனால அவன் கொஞ்சம் தைரியமா இருக்கிறான் நான் நேற்று வீடியோல சொல்லியிருந்தேன் அந்த பெனட் வந்து புட்டின் கிட்ட கேட்கிறாரு நீங்க என்ன செலன்ஸ்கி கொல்ல முயற்சி பண்றீங்களா ட்ரை பண்றீங்களா கொல்லுவீங்களா அப்படின்னு கேட்கிறாரு அதுக்கு அவர் வேற வேலை இல்லையா எனக்கு அதை விட எவ்வளவு முக்கியமான வேலைகள் இருக்கு அப்படின்னு சொல்றாரு பெனட் இஸ்
அவர் உக்ரைனில் செய்யக்கூடிய ஒவ்வொரு செயலுமே அவரது அடுத்த அடுத்த நடவடிக்கைகள் ஒவ்வொன்றுமே தவறு அது வந்து செலன்ஸ்கிக்கு நல்லாவே தெரியும் பைடனுக்கு நல்லாவே தெரியும் அமெரிக்காவில் இதை கூட கண்டுபிடிக்காத அளவுக்கு இன்டெலிஜென்ஸ்க்கு குறைவு கிடையாது சரியா அங்க உளவு பார்க்கறதுக்கு எல்லா ஆட்களும் இருக்கிறாங்க இருபத்தி நான்கு மணி நேரமும் வேலை செய்யறாங்க செலன்ஸ்கியோட இந்த எண்ணங்கள் கூட புரியாத அளவுக்கு அவங்களுடைய உளவுத்துறை வந்து அவ்வளவு கேவலமான உளவுத்துறை கிடையாது இந்த யூகே பிரான்ஸ் அதெல்லாம் மறந்துடுங்க பிரான்ஸ் ஜெர்மனி அதெல்லாம் வந்து ரஷ்யா கிட்ட தலையாட்டவே மாட்டானுங்க பாலாட்டவே மாட்டானுங்க சரியா ஆனா அமெரிக்கா வந்து இந்த அணுகுண்டு அப்படிங்கிற ஒரே ஒரு விஷயத்துக்காக வந்து பாத்துக்கலாம் வா அப்படின்னு சொல்லுவானுங்களே தவிர அதுவும் இப்ப சைனா இந்த ஸ்பை பலூன் வழியா கண்டுபிடிச்சிருச்சு என்னன்னு அமெரிக்காவில குண்டு போட்டு அழிஞ்சு ரெண்டு நாள் ஆனாலும் அங்க அது நடந்திருக்குன்னு கண்டுபிடிக்க முடியாது அப்படிங்கிற இடங்கள் ஆயிரம் இடம் இருக்கு அப்படின்னு இந்த ஸ்பை பலூன் கண்டுபிடிச்சிருச்சு சரியா அது யாருக்கு நல்லா உதவும் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா சைனாவுக்கு உதவுதோ இல்லையோ ரஷ்யாவுக்கு நல்லாவே உதவும் அந்த திட்டத்துல தான் அந்த பலூன் போச்சு இன்னைக்கு பாத்தீங்களா செய்தி பாத்தீங்களா இன்னைக்கு நார்த் அமெரிக்கா பக்கத்துல நினைக்கிறேன் ரெண்டாவது பலூன் கண்டுபிடிச்சிருக்கிறாங்க அதுவும் சைனாவை சொல்லியிருக்கு என்னன்னு அதுவும் எங்க பலூன் தான் நாங்க அந்த டைரக்ஷன்ல விட்ட பலூனே கிடையாது அது நார்மல் சிவிலியன் ரிசர்ச்சுக்காக அனுப்பின பலூன் அதுவும் தச மாறி போயிருக்கு அப்படின்னு சைனா ஒத்துக்கிட்டு நான் நேற்று வீடியோல சொன்னேன்னா இல்லையா என்னன்னு திருப்பி திருப்பி இந்த பலூன் வரும் அதனால கண்டிப்பா ரஷ்ய அதிபர் புட்டின் வந்து செலன்ஸ்கியும் விடுறதா இல்ல பைடனை விடுறதா இல்ல அந்த நேட்டோட தலைவர் இருக்கார் பாருங்க அவரையும் விடுறதா இல்ல ஜெர்மனி பிரிட்டன் பிரிட்டன் எல்லாம் காலி ஆயிடுச்சு மேடி ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஏங்க அந்த நாடோட கேவலமான விஷயம் என்னன்னா சுனாக்கு மாதிரியான ஒரு ஆலை வந்து பிரைம் மினிஸ்டர் ஆயிட்டார்னா அந்த நாடு என்னத்த சரி அதுவே அதுல இருந்து உங்களுக்கு புரியுதா இல்லையா சரி ரஷ்யன் மிசைல்ஸ் ஹிட் கார்கிவ் கார்கிவ்ல திருப்பியும் தாக்குதல் ஆரம்பிச்சிருக்கு அதிகமான மக்கள் உண்மையிலேயே இறக்க ஆரம்பிச்சிருக்காங்க அமீட் உக்ரைன் வார் கிரம்லின் ஆர்டர்ஸ் நேஷன் வைட் பாம்ப் ஷெல்டர் ஓவர் ஹால் நான் தொடக்கத்துல சொன்னல ஒரு பெரிய போர் வந்துச்சுன்னா தன்னுடைய நாட்டு மக்களை எப்படி பாதுகாக்கணும் எல்லா வசதிகளும் சரியாக இருக்குதா முக்கியமாக இந்த குண்டு துளைக்காத பங்கர்ஸ் பெரிய பெரிய மறைமுகமான மறைந்து இருக்க வேண்டிய இடங்கள் எல்லாமே சரியா இருக்குதா அப்படின்னு ரஷ்ய நாடு முழுவதுமாக ஒரு பெரிய போருக்கான ஏற்பாடுகள் தொடங்கிடுச்சு பெரிய போருக்கான ஏற்பாடுகள் அப்படின்னு சொல்லும் எதிரி நாடுகள் தாக்கும் போது தன்னுடைய மக்கள் வந்து பாதுகாப்பாக இருக்கக்கூடிய வசதிகள் பொதுவாக அங்கு அதிகமாக இருக்கு பொதுவாகவே இரண்டாம் உலக போருக்கு பிறகு ரஷ்யாவின் ரஷ்ய நாட்டுக்குள்ளாடி உள்ள பாதுகாப்பு வந்து பெரிய பெரிய பங்கர்ஸ் இந்த பெரிய இந்த நிலத்திலேயே வெட்டியெல்லாம் வச்சு மறைமுகமா இருப்பாங்க பாத்தீங்களா ட்ரெஞ்சஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அதெல்லாம் வந்து அதிகமான எண்ணிக்கையில ரஷ்ய நாட்டுக்குள்ளாடி இருக்கு அதனால மக்கள் வந்து பாதுகாப்பாக அங்கதான் போய் இருக்கணும் அந்த அளவுக்கு இரண்டாம் வேர்ல்டு வார்ல வந்து ரஷ்யா பாதிக்கப்பட்டிருந்தது அந்த அளவுக்கு போராட வேண்டிய சூழ்நிலை இருந்ததுனால அதற்கான ஏற்பாடுகள் ஏற்கனவே இருக்கு அது சரியா இருக்குதா அப்படின்றது வந்து ரொம்பவும் அத்தியாவசியமான ஒரு எமர்ஜென்சி அடிப்படையில அந்த ஏற்பாடுகளை புட்டின் தொடங்கி இருக்காரு அப்படின்னு செய்தி வந்திருக்கு ரொம்ப முக்கியமான ஒரு செய்தி மேடிய ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஏன்னா அந்த அடையாளங்கள் வந்து என்ன அர்த்தம்னா ஏதோ பெரிய அளவுல லாங் டிஸ்டன்ஸ் அட்டாக்ஸ் வந்து ஆரம்பிக்க போகுது அப்படிங்கிற ஒரு சைன் வந்து ஏற்கனவே இருக்கு இந்தியன் ரிசர்ச்சர்ஸ் டெவலப் நியூ டெக்னாலஜி டு மேக் மிலிட்டரி எக்யூப்மெண்ட் இன்விசிபிள் டு ரேடா இதைத்தான் சொன்னேன் தொடக்கத்துல கண்ணுக்கு தெரியாத அளவுல முக்கியமாக எதிரிகளின் ரேடா கண்ணில் வந்து இது பிடிபடாத அளவுல அதிகமான இன்விசிபிள் கண்ணுக்கு தெரியாத ஆயுதங்களை வந்து இந்தியா தயாரிக்க ஆரம்பிச்சிருக்கு மேடிய ஃப்ரெண்ட்ஸ் Russia to complete delivery of 3rd regiment of S-400 missile systems to India as soon as possible, says Russian envoy. The Russian envoy is telling us a lot about this. That's why America is in the same way that India is in the same way that India is in the same way. Why? Russia is in the same way that Putin is in the same way that America is in the same way that America is in the same way that India ரொம்ப வேகமா மாறிடுறாங்க இந்தியாவை எப்படியோ மாத்திடலாம் அப்படின்னு அமெரிக்காவும் ஐரோப்பிய நாடுகளும் எதிர்பார்க்குது ரஷ்யாவுக்கு அது ஒரு வருத்தமான விஷயம் தான் அப்படின்னு ரஷ்யன் என்வாய் சொல்லியிருக்கிறாரு அது சொன்னப்பதான் இந்த தேர்ட் பேட்ச் ஆஃப் எஸ் போர் ஹண்ட்ரட் மிசைல் வந்து ரொம்ப சீக்கிரமாக டெலிவரி முடிஞ்சிடும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கிறாரு உண்மையிலேயே சொல்ற இந்தியாவும் ஒரு பெரிய போருக்கு தயாராகுது பெரிய ஃப்ரெண்ட்ஸ் நம்ம இந்தியன் ஆர்மி அன்வைல்ஸ் நமீகா நியூ ஆன்டே டேங்க் ட்ராக்ட் ஆர்மர்டு வெஹிக்கிள் இது ஒரு வெஹிக்கிள் மைடி ஃப்ரெண்ட் இந்த வெஹிக்கிள்ல எட்டு முக்கியமான மிசைல்ஸ் இருக்கும் இந்த நேக் என்ஏஜி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இந்த நேக் மிசைல்ஸ் வந்து இதுக்கு நமீகா அல்லது நமீஸ் அப்படின்னு பேர் கொ
எல்லைக்கு போக ஆரம்பிச்சிருச்சு மை ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்தியாவின் ஐஎஸ்ஆர்ஓ அண்ட் ஐஐடி மெட்ராஸ் இந்த ரெண்டு நிறுவனங்களுமே ஒன்னாக இணைஞ்சு தி ஆர் கோயிங் டு டெவலப் வர்ச்சுவல் ரியாலிட்டி டெக்னாலஜி டு டு பிரிப்பேர் இந்தியன் அஸ்ட்ரானட்ஸ் ஃபார் ஸ்பேஸ் ரிலேட்டட் அவசரங்கள் ஏதாவது எமர்ஜென்சிஸ் ஏதாவது வரும்போது ஒன்றாக இணைஞ்சு வேலை செய்யறதுக்காக நம்ம சென்னையில் இருக்கக்கூடிய ஐஐடி இந்தியன் இன்ஸ்டிடியூட் ஆஃப் டெக்னாலஜி இருக்குல்ல அந்த நிறுவனமும் அந்த இன்ஸ்டிடியூட்டும் நம்ம ஐஎஸ்ஆர் நிறுவனம் இணைஞ்சு ஒரு பெரிய திட்டங்கள் பெரிய ப்ராஜெக்ட் செய்ய போறதாக ஒரு செய்தி வந்திருக்கு முக்கியமான செய்தி மைடிய ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்தியா ரேங்க்ஸ் ஃபர்ஸ்ட் அமாங் ஹண்ட்ரட் அண்ட் டென் நேஷன்ஸ் ஃபார் இன்க்ளூசிவிட்டி மெஷர்ஸ் டுவர்ட்ஸ் ரிலிஜியஸ் மைனாரிட்டிஸ் இதனோட அர்த்தம் புரியுதா உலகத்தில் இருக்கக்கூடிய முக்கியமான நூற்றி பத்து நாடுகளில் அதிகமான மத மக்கள் குடிமக்களாக இருக்கக்கூடிய நூற்றி பத்து நாடுகளில் அதாவது எண்ணிக்கையில் குறைந்த பிற மத மக்கள் இருக்காங்க பாத்தீங்களா அவங்கள அரவணைச்சு எந்த ஒரு வேறுபாடுமே இல்லாம எல்லா முழு உரிமைகளும் கொடுத்து அது சலுகைகளாக இருக்கட்டும் படிப்பா இருக்கட்டும் எஜுகேஷனா இருக்கட்டும் மற்ற பெனிஃபிட்ஸ் ஆக இருக்கட்டும் ஓட்டிங் ரைட்ஸ் ஆக இருக்கட்டும் ஏன் ஃப்ரீபீஸாக இருக்கட்டும் எல்லா பெனிஃபிட்ஸுமே ஈக்குவலாக கொடுத்து ஒருவருக்கொருவர் சமமாக நடத்தக்கூடிய அந்த பாலிசிஸா இருக்கட்டும் கேரிசமாக இருக்கட்டும் கரிசமாவா இருக்கட்டும் டாக்டர்ஸா இருக்கட்டும் எல்லாத்துலயுமே இந்தியா வந்து உலக அளவில் நூற்றி பத்து நாடுகளில் முதல் இடம் பிடிச்சிருக்கு மீடிய ஃப்ரெண்ட்ஸ் ரேங்க்டு நம்பர் ஒன் நேஷன்ஸ் ஃபர்ஸ்ட் அமௌண்ட் ஹண்ட்ரட் அண்ட் டென் நேஷன்ஸ் ஃபார் இன்க்ளூசிவிட்டி மெஷர்ஸ் டுவர்ட்ஸ் ரிலிஜியஸ் மைனாரிட்டிஸ் அசத்தலான ஒரு செய்தி இதை நீங்க வைரல் ஆக்கணும் பார்க்கற ஒவ்வொருத்தனுக்குமே நீங்க இதை சொல்லணும் ஃப்ரெண்ட்ஸ் உண்மையா சொல்றேன் I am very emotional about this. வழியில் போற ஒவ்வொருத்தனையும் கூப்பிட்டு காட்டணும் பாரடா நம்ம நாடு இப்படி இருக்கு அப்படின்ட்டு சரியா ஏன்னா இந்த நூற்றி பத்து நாடுகள்ல அமெரிக்காவும் இருக்கு யூகேவும் இருக்கு ரஷ்யாவும் இருக்கு ஏன் எல்லா அரபு நாடுகளும் இருக்கு இஸ்ரேலும் இருக்கு சைனாவும் இருக்கு இப்படி எல்லா பெரிய நாடுகளும் இருக்கக்கூடிய ஒரு குழுவில் இந்தியா ஹஸ் பிகம் நம்பர் ஒன் வித் ரெஸ்பெக்ட் டு ஹண்ட்ரட் அண்ட் டென் நேஷன்ஸ் ஃபார் இன்க்ளூசிவிட்டி மெஷர்ஸ் டுவர்ட்ஸ் ரிலிஜியஸ் மைனாரிட்டிஸ் ஓகேவா Turkey terms India those for providing funds after three earthquakes it Ankara. Uh, Syria, Turkey, two people are in the same way. The people are in the same way. The people are in the same way. The people are almost in the same way. That number is the same way. The people are in the same way. But the people are in the same way. 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 India is in the same way. பல உதவிகளை செஞ்சிருக்கு பணம் கொடுத்துருக்கு மருந்துகள் அனுப்பியிருக்கு சாப்பாட்டு உணவுப் பொருட்கள் அனுப்பியிருக்கு இப்ப துருக்கி என்ன சொல்லியிருக்குன்னா இந்தியா தான் உண்மையான நண்பன் அப்படிங்கிற ஒரு ரிப்போர்ட் வெளியிட்டிருக்கு டெத் டோல் ஃப்ரம் எர்த் குவேக் இன் டர்க்கி அண்ட் சிரியா சர்பாசஸ் த்ரீ தௌசண்ட் எயிட் ஹண்ட்ரட் ஏற்கனவே சொன்னேன் ஓவர் பிப்டீன் தௌசண்ட் பீப்புள் ஆர் இன்ஜியூட் சரியா இந்தியா என்டிஆர் பர்சனல் வித் ஸ்பெஷலி எக்யூப்ட் ட்ரெயின்டு டாக் ஸ்குவாட் டிபார்ட்ஸ் ஃபார் எர்த் குவேக் இப்படி நிறைய படைகள் அங்க போயிருக்கு மருந்துகள் உணவுப் பொருள்கள் காசு அப்படின்னு நம்மளுடைய ஏர்போர்ஸோட டிரான்ஸ்போர்ட் ஏர்கிராப்ட் கூட அங்க போய் இறங்கி இருக்கு மேடி ஃப்ரெண்ட்ஸ் இது காலங்காலம் ஞாபகம் வச்சிருந்தாங்கன்னா ஓகே நம்ம தான் தர்ம பிரபு சாச்சுல சரியா டிட் சைனாஸ் பலூன் வயலேட் இன்டர்நேஷனல் லா என்ன கேட்டீங்கன்னா இன்டர்நேஷனல் அதாவது இதுவும் ஏர்கிராப்ட் அந்த மேன்ட் ஏர்கிராப்ட் அல்லது அன்மேன்ட் ஏர்கிராப்ட் கேட்டகரியில தான் இந்த ஸ்பை பலூனும் வருது சைனாவோட ஸ்பை பலூனும் வருது இதுல என்ன விஷயம்னா உண்மையிலேயே இந்த பலூன் இப்படித்தான் போகும் அப்படின்னு சைனாவுக்கு தெரியும் இது திட்டம் போட்டு செய்யப்பட்டது இது தவறான வழியில தெரியாம பாதை மாறி போனதே கிடையாது அப்படி பாத்தீங்கன்னா டி சைனாஸ் பலூன் வயலேட் இன்டர்நேஷனல் லா அப்படின்னு எங்கிட்ட கேட்டீங்கன்னா டெஃபினெட்லி கண்டிப்பாக உலக அளவில் இருக்கக்கூடிய சட்டத்தை வந்து சைனாவின் அந்த ஸ்பை பலூன் மீறிச்சு அப்படிங்கிறது உண்மை அதனால அவங்க அதை ஷூட் பண்ணி கீழே கொண்டு வந்தது இட் இஸ் ஓகே சரியா கண்டிப்பாக அது சரியானது தான் ஆனால் இதற்காக சைனா பழி வாங்குமா அப்படின்னு கேட்டால் பொறுத்திருந்து தான் பார்க்கணும் என்ன கேட்டீங்கன்னா இன்னும் பனிரெண்டு அல்லது இருபத்தி நான்கு மாதங்களுக்குள் அல்லது ஒரு வருடம் அல்லது இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி நான்கு வருடம் முடிவதற்கு முன்னாடி சைனாவுக்கும் அமெரிக்காவுக்கும் ஏதாவது ஒரு கான்ஃப்ளிக்ட் கண்டிப்பாக வரும் அவங்க அப்படியெல்லாம் செஞ்சுக்கிட்டு இருக்கும்போது எப்போதுமே இந்தியா வந்து ஒரு பெரிய போர் தயாரிப்பில் ரெடியாக இருக்கணும் அப்படிங்கிறது நிதர்சனமான எதிர்பார்க்கப்பட வேண்டிய உண்மை அதனால எல்லா ஏற்பாடுகளுமே நடக்க நான் என்னோட ட்விட்டர் அக்கௌண்ட்ல நேற்று சொல்லியிருந்தேன் இந்தியாவின் நேவி வேரியன்ட் ஆஃப் தேஜாஸ் லேண்ட்ஸ் ஃபார் த ஃபர்ஸ்ட் டைம் ஆன் அவர் ஏர்கிராஃப்ட் கேரியர் ஐஎன்எஸ் விக்ராந்த் இரண்டு மூணு
பையனை சுவிக்கிறாங்க வந்து கடலில் மிதக்குது போருக்கு தயாராகுது வேற எல்லா ஆயுதங்களுமே லோட் பண்றாங்க இப்ப முதல் முறையாக நேற்று வந்து நம்மளோட அப்பர் படைக்கான தேஜாஸ் விமானம் இருக்குல்ல அந்த விமானம் முதல் முறையாக நம்ம ஐஎன்எஸ் விக்ரந்து மேல லேண்ட் ஆச்சு மை டிஃப்ரெண்ட்ஸ் டெக்னிக்கலா இருக்கட்டும் ஆப்ரேஷனல் முறையா இருக்கட்டும் மேனுபேக்சரிங் முறையா இருக்கட்டும் ப்ரொடக்ஷனா இருக்கட்டும் அதை கண்ட்ரோல் பண்ண விதமா இருக்கட்டும் எல்லாமே இந்தியாவுக்கு பெருமை சேர்க்கக்கூடிய ஒரு பெரிய விஷயம் நம்ம நாட்டில் கூட இப்படி ஒரு பெரிய போர்க்கப்பலை தயாரிக்க முடியும் நம்ம நாட்டுக்குள்ளேயே இப்படி ஒரு பெரிய போர் விமானத்தையும் தயாரித்து ரெண்டையுமே ஒன்றாக இன்டகிரேட் பண்ணி ரெண்டுமே சேர்ந்து வேலை செய்யக்கூடிய அளவுக்கு நம்ம இன்டிஜினியஸ் அடிப்படையில் நம்ம உள்நாட்டு உற்பத்தி அடிப்படையில் தயாரிக்க முடியும் அப்படின்னு உலகத்துக்கே இந்தியா காட்டியிருக்கு நிறைய பைலட்ஸே வந்து ரொம்ப பெருமையாக ஃபீல் பண்ணுறாங்க மைடி ஃப்ரெண்ட்ஸ் நேற்று இரவு ஃபுல்லாகவே நிறைய இன்டர்வியூஸ் நான் வாட்ச் பண்ணேன் பெரிய பெரிய பைலட்ஸ் அதாவது நம்ம விக்ரமாதித்யால போன வருஷம் லேண்ட் பண்ண ஒரு பைலட்டை இன்டர்வியூ கொடுத்துருக்கிறாரு ஹி ரியலி அப்ரிஷியேட்டட் த பைலட் ஹூ லேண்டட் ஆன் ஐஎன்எஸ் விக்ரம் இல்லையா ஏன்னா அந்த அளவுக்கு இது ஒரு பெரிய சாதனை சரியா அப்படிப்பட்ட ஒரு சாதனையோட ஒரு பெரிய பெருமையோட முக்கியமாக இந்த துருக்கி போன்ற நாடுகளுக்கு நம்ம உதவி செய்யக்கூடிய அளவுக்கு எதிரிக்கு கூட நம்மளை பழியா பேசினவுக்கு கூட நம்மளை மோசமா ஐநா சபை வரைக்கும் போய் பேசக்கூடியவனுக்கு கூட நம்ம உதவி செய்யும் செய்கிறோம் செய்வோம் நம்ம எப்பவுமே தர்ம பிரபு தான் சரியா நம்ம எப்பவுமே மகா பிரபு தான் அப்படின்னு ப்ரூவ் திருப்பி 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 ப்ரூவ் பண்ணக்கூடிய நம்ம நாட்டுக்கு நம்ம நாட்டில் நாம் எல்லாரும் நூற்றி பத்து நாடுகளில் நம்ம நாடு நம்பர் ஒன் அதாவது பிற மதத்தவர்களை நல்ல மரியாதையோடு நடத்தக்கூடிய ஒரு விதத்தில் உலகத்திலேயே நம்ம நம்பர் ஒன் அப்படிங்கிற பெருமையோட வி ஷுட் டேக் ப்ரைடு மை ஃப்ரெண்ட்ஸ் சரியா லெட்ஸ் பி அ ப்ரவுட் சிட்டிசன் ஆஃப் இந்தியா இதை பற்றி நீங்கள் என்ன நினைக்கிறீங்க அப்படின்னு கமெண்ட் செக்ஷனில் பதிவு பண்ணணும் கண்டிப்பாக பதிவு பண்ணணும் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்க அப்படியே சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க மற்ற வீடியோஸ் பாருங்க உங்களுக்கு கண்டிப்பாக பிடிக்கும் பிடிச்சிருந்தா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணால் போதும் மை ஃப்ரெண்ட்ஸ் அப்படி அந்த பெல் நோட்டிபிகேஷன் எனேபிள் பண்ணுங்க அப்போதான் நம்ம வீடியோஸ் பதிவு பண்ணதுமே உங்களுக்கு கிடைக்கும் நீங்களும் உடனுக்குடன் பார்த்து என்ஜாய் பண்ணலாம் தேங்க்யூ ஸோ மச் மை டி ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் ஆல் மை வீடியோஸ் அண்ட் சப்போர்ட்டிங் மை சேனல் அண்ட் லே கம் பேக் வித் மை நெக்ஸ்ட் ஆசன் வீடியோ இட்ஸ் பை வை ஃப்ரம் சுரேஷ் ஸ்டே சேஃப் ஸ்டே பாசிட்டிவ் ஸ்டே ஆக்டிவ் அண்ட் ஸ்டே ஃபிட் அண்ட் ஆல்வேஸ் ட்ரீம் பீக் இன் யுவர் லைஃப் நம்மளால் எப்போவுமே எதையுமே எங்கேயுமே சாதிக்க முடியும் அப்படின்னு நம்ம ஃபர்ஸ்ட் நம்பணும் மை டி ஃப்ரெண்ட்ஸ் and as i always say please take care of your parents at home unga appa amava veetliye vachu nalla paathukunga friends thank you